సరేనా <laughs> ఈ ముంత నా చేతికి వచ్చే వరకు చచ్చిన వదలను మర్యాదగా లేకపోతే కన్న తల్లిమని కూడా చూడు చేయి కొరికి తీసుకెళ్తాడు ఏంటక్క గొడవ బజార్లో రాను రాను వీడితో పాటు నీకు కూడా బుద్ధి లేకుండా పోతుంది అది కాదు తమ్ముడు ఈ సత్యనాన్ని చెరుకు ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగానికి పెట్టావా అది మానుకుని ఇంట్లో కూర్చున్నాడు ఫోన్ లే నా కర్మ అని ఊరుకున్నాను దేవుడు కోసం పెట్టిన హుండి తీసుకు పారిపోతున్నాడు రా ఎరా కాళ్ళు చదువుతో ఇవ్వడం బతకాలం లేదా అది కాదు మావయ్య నర్మయ్య ఎందుకు పని మానేశావు ఎలా చేయమంటావు ప్రెసిడెంట్ కు మేనా లోనే ఉండి ఫ్యాక్టరీలో కూలి పని చేయడం అవమానంగా ఉంది ఆహా నువ్వు చదివిన చదువుకు కూలి పని కాకపోతే కలెక్టర్ ఉద్యోగం వస్తున్నావు కనబా పనికి మారిన సన్నాసి ఎన్నిసార్లు ఏ ఉద్యోగంలో పెట్టినా వారం తిరగకుండా మానేయడం ఊరి మీద పడి బలాదూరులు తిరగడం ఆఖరు సార్ చెప్తున్నాను మర్యాదగా ఫ్యాక్టరీకి వెళ్ళు లేదా ఎముకలు విరగొట్టి ఎరువులు కలిపేస్తాను జాగ్రత్త వెళ్ళ ఇదిగో రంగమ్మ పొయ్యి మీద పాలు పెట్టా పొంగిపోతా ఏమో చూడు అమ్మాయి గారికి సరుకులు ఇచ్చేస్తా అట్టంగేనమ్మా ఏందా చూపు పోలీసు వాడు దొంగోని చూసినట్టు నువ్వు చేసే దొంగ పని నీకు తెలుసన్నమాట ఏంట్రా తెలిసేది నేనే ఊరోళ్ళ సొమ్ము తీసుకెళ్తున్నా నా కన్న కొడుకు సొమ్ము నా కన్న కూతురికి తినటానికి నా గింజలు తీసుకెళ్తున్నా అది తప్ప ఆహా ఆ మాత్రం స్వతంత్రం నాకు లేదంటే చెప్పరా నేను ఇవాళ్ళే కట్టుబట్టలతో కాసీకి వెళ్ళిపోతాను కన్న కూతురికి చెయ్యకూడదని కాదు చేస్తే తప్పని కాదు నువ్వు ఏళ్ల తరబడి ఇట్లా వాయినాలు తీసుకుని వెళ్తుంటే నీ అల్లుడు ఆయన కొడుకు తిని తిరగడం మరిగి కష్టపడడం మానేశారు అది ఎవరికి నష్టం నువ్వే ఆలోచించు అనమా రోజు రోజుకి నా ఫ్యామిలీకి నేనంటే అసలు లెక్క లేకుండా పోతుందండి అనమా అనమా ఎందుకయ్యా అరుస్తా వాతలు పెట్టిన గొడ్లాగా ఇక్కడే ఉన్నాగా అరుపు కాదే బలుపు నీ ఒంటి బలుపు ఇదిగా నే కట్టుకున్న గొడ్డం చూస్తే తెలుస్తుంది అసలు ఈ పోతురాజు ఎవడే నీకు మొగుడు అదే నా కర్మ నర్మాయి నాలాంటి మాజీ జమీందారి వంశి పొడు అన్నం ఏడిగా లేకపోయినా గుడ్డలు ఇస్త్రీ లేకపోయినా ఒప్పుకోవడం సంగతి నీకు తెలీదు నువ్వు దగ్గర ఇచ్చుకుంది ఇస్త్రీ గొడ్లే కళ్ళు పెట్టుకుని చూసుకో అమ్మ నా డిగ్రీ పెళ్ళామా నాకే డిగ్రీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నావా ఇది ఇస్త్రీ సొక్క ఆల్ రైట్ ఇది ఇస్త్రీ పంచ ఆల్ రైట్ మరి చెడ్డి సంగతి ఏంటమ్మా దీని ఇస్త్రీ ఏమైనట్టు కాకెత్తిపోయిందా ఏనైనా రాత్రి తాగింది దిగలేదా పిల్ల మీద కేకలేస్తున్నా కేకలేయటం కదా ఏత్తమ్మా నీ కూతుర్ని కరి చేసి కొరికేసా పాపం లేదు కుక్కేమన్నా కరిసిందేమే ఏం పాడవు ఇస్త్రీ లేని చెడ్డి వేస్తుందంటే అదేమ్మా నువ్వు మాత్రం ఈ చెడ్డి సంగతి మర్చిపోబాక ఆగో నువ్వు మాత్రం అది వేసుకోలేదని మర్చిపోబాక దారిలో ఎక్కడైనా పంచుడిందంటే చస్తారు జనం చూడలేక మర్యాదగా డబ్బులు తీ లేకపోతే ప్రాణాలు తీస్తాం కావాలంటే ప్రాణాలు తీసుకోండి డబ్బులు మాత్రం తీయను పొడుస్తా పొడిస్తే అరుస్తా అరిస్తే పొడుస్తా పొడిస్తే కరుస్తా అవును వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎందుకు కొట్టడానికి వచ్చారు కొట్టడానికి రాలేదు మరి కొడవడానికి వచ్చారు 
వాళ్ళకి మీ మీద ఏమన్నా పగ అబ్బే అలాంటిదేం లేదు వాళ్ళెవరో నాకు తెలియదు నేనెవరో వాళ్ళకి తెలియదు నే పొద్దుటే సంతకెళ్ళి నా పనులన్నీ ముగించుకుని మొత్తం డబ్బు మూట కట్టుకుని బొడ్లో దోపుకుని నా మానా నేను వచ్చేస్తున్నాను వస్తా ఉంటే కొంత దూరం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా నాతో కలిసి మాట్లాడతా వచ్చారు సరిగ్గా అంకాలమ్మ గుడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి వెనకాలే ఒకటి మెడ మీద టపీమని కొట్టాడు వెనక్కి తిరిగి చూశాను ఎందుకు కొట్టేవు అన్నాను సరదాగా అన్నాడు చూడు తమ్ముడు తప్పు కదా నీ వయసేంటి నా వయసేంటి నీకు నాకు మధ్య సరదా ఏంటి అన్నాను మళ్ళీ టపీమని కొట్టాడు నిజం చెప్పద్దు నా కోపం వచ్చింది ఈలోగా ఒకడు ఇంత తప్ప ఇంత బారు కత్తి తీసుకుని మీదకొచ్చి మొత్తం నీ బొడ్లో ఉన్న డబ్బులు ఇస్తావా లేకపోతే నరికేమంటావా అన్నాడు అప్పుడు కానీ ఈ మట్టి పూరకు తెలిసి రాలేదు వాళ్ళు దొంగలు మొత్తం నా దగ్గర ఉన్న డబ్బుని కాజేయడానికి వచ్చారని ఇంతకీ మీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉంది తొమ్మిది రూపాయలు భలేవారండి తొమ్మిది రూపాయల కోసమా ప్రాణాలు తెగించి పరిగెత్తారు సమయానికి నేను రాకపోతే ఏమైంది అది తొమ్మిది రూపాయలు ఎక్కువ మీ ప్రాణాలు ఎక్కువ తొమ్మిది రూపాయలు ఎక్కువ బాబు ఎందుకంటే ఈ బొందిలో ఉన్న ప్రాణాలు నాయి పోయినా పర్వాలేదు కానీ బొడ్లో ఉన్న డబ్బు పరాయుడిది అవును బాబు మా పక్కింటి పోలయ్యగాడు కోడిపెట్ట నెంపెట్టమంటే సంతకు తీసుకెళ్లాను ఆ డబ్బులు అన్న మాట ఇయ్యి ఈ డబ్బులు పోయినాయి అంటే నాకు మాట రాదు ఆడ దగ్గర నా పరువు ఏమైపోద్ది బాబు ఈ సత్య ప్రాణాలు పోయినా ఓర్చుకోగలడు గాని పరువు పోతే మాత్రం ఒప్పుకోలేడు బాబు అమ్మతో ఇంతకీ మీ దేవురు బూర్లుపాలు తామది దుర్గ సముద్రం రండి దించి వెళ్తాను దీని మీద అబ్బో ఎట్టాడు పడినంత ముందు ఎక్కింది లేదు బాబు పర్వాలేదు రండి ఎక్కండి తప్పదా ఎక్కండి బాబు కాళ్ళు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి ఆ చక్రాల పక్కన పెడలుందిగా దాని మీద పెట్టుకోండి వద్దులే బాబు చక్రంలో చిక్కుపోతే మళ్ళీ చక్కన చిక్కొద్ది ఇలా పట్టుకుంటాను బాబు దుర్గ సముద్రం పేసే విజయ్ బాబు చాలా మంచోరట ఎవరికే తెలుసా బాబు నేనే ఆ విజయ్ బాబుని బాబు ఒక్కోసారి దొంగోడు కూడా మంచి పని చేస్తారని నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది బాబు ఎప్పటి నుంచో తమన్నా కలవాలనుకున్నాను ఇలా కలిశాను బాబు ఆ కనపడుతుంది చూడండి అరటి మొక్కలను పాక అదే బాబు మన ఇల్లు రెండు బాబు కాస్త మధ్య దాకా వెళ్తారు కానీ ఇంకోసారి వస్తానండి ఉంటాను బాబు ఇదిగో బాబు తమకు సంతలో పశువులు కొనాలన్నా అమ్మాలన్నా ఈ సత్యని జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మన పని అదే అలాగే చలో బాబు ఏ సత్య ఎవరో మనిషి మన స్నేహితుడులే ఆసామాసీ మనిషి కాదు దుర్గ సముద్రం పేషెంట్ విజయ్ బాబు సోరయ్య బాబు గారు కొడుక అంత గొప్ప నీకెట్ట తెలుసు నీ తొమ్మిది రూపాయల గురించే నాకు పరిచయం అయ్యాడు అదెట్టా అదంతా పెద్ద కథగానే ముందు డబ్బులు తీసుకో ఇగో ఇగో కాగితాల్లో నోట్లు పడిపోతాయి చూడు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అమ్మాయ ఎలా ఉంది నా గోరింటాకు ఇలా నిన్ను చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుందో తెలుసా గట్టిగా వాటిసుకుని కొరికేయాలనిపిస్తుందా కాదు దిష్టి బొమ్మల చేలు చెట్టు కట్టేద్దామనిపిస్తుంది అవును ఇంతకీ పరీక్షలు ఎలా రాసావు అద్దరు కొట్టేసారు అయ్యో చూడు మావయ్య జారిపోయింది వెయ్యవా వయసు పెరిగే కొద్దీ ఒంటి మీద బట్ట నిలవడం లేదు ఏమిటి కథ అది నీ చూపు మహిమ నువ్వు కళ్ళెత్తి చూసేసరికి జారిపోతుంది చూడు మావయ్య మళ్ళీ జారిపోయింది సర్దవా ఇదిగా కావాలని జారేసుకుని సర్దమన్నామంటే తంతా జాగ్రత్త చేస్తావా పని శ్రీమహాలక్ష్మి లాంటి గోవితల్ని కట్టికోడు కమ్మేస్తావా కాలే ఊరు కవ్వయా ఇది ఒట్టుపోయిన కొట్టు కట్టికోడు కమ్ముకోక ఏం చేసుకోమంటావు రే తప్పురా ఇది ఇప్పుడు ఒట్టిపోయిండు వచ్చరా కొన్నేళ్లుగా నీకు పాలిచ్చిన తల్లిరా కూడెట్టాల్సి వస్తాని వయసు అయిపోయిన తల్లిని ఇంట్లోంచి తరిమేయడం ఎంత పాపమో దీన్ని అమ్మేయడం కూడా అంతే పాపం రా నా మాట ఏంరా ఇంటికి తోలికి ఎందుకు గడిదనగా పనికి మాలను కొట్టి ఇంటో పెట్టుకుని పూజించేంత గొప్ప గుణం మాకు లేదు 
నీ ఉంటే ఆ డబ్బు నువ్వే ఇచ్చి తొలుగుపో దండాలు పేసిన బాబు గారు నమస్కారం నమస్కారం బాబు నమస్కారం అతని కంటే ఓ యాభై ఎక్కువ ఇస్తాను ఆవును నాకు ఇవ్వు సంతోషంగా తోలికరండి బాబు ఆవును మా పశువులు కొట్టడానికి తోలించు అట్టగ బాబు మీలాంటి మంచి మనసు ఉన్నవాడని ఆ దేవుడు ఎప్పుడు సల్లగా చూస్తాడు అవును బాబు తమరేంటి ఇలా వచ్చారు మీకోసం వచ్చాను సత్య గారు ఓ నాలుగు మంచి పాడిగేదలు కావాలి అలాగే కొందాం కాకపోతే బాబు ఇవాళ సంతకి మంచి గేదెలు ఏం రాలేదు ఓ నాలుగు రోజులు ఓపిక పట్టండి పక్క ఊళ్ళని చూసి ఓ వారం రోజులు తిరగకుండా మంచి గేదెల్ని బేరం చేసి తోలి పెట్టే బాధ్యత నాది ఏమంటారు మీరింత చెప్పాక ఇంకేమంటారు అలాగే కానివ్వండి అమ్మా నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయినమ్మా ఓన్లే అమ్మా నీ మామయ్య కష్టపడి చదివించినందుకు వాడు పరువు నిలబెట్టావు చాలే ఊర్కవే ఆడేదో పరాయాడైనట్టు పరువు గిరువు అంటావు ఏంటమ్మా ఏంటడావిడ చేస్తున్నా నేను పాస్ అయ్యాను నాన్న నాకు తెలుసురా నాన్న నువ్వు పాస్ అవుతావు నాకు ఎప్పుడో తెలుసు ఎందుకంటే నువ్వు మీ అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడే నా తెలివితేటలన్నీ తైలంగా మార్చేసి దింపేశాను ఈ బొర్రలో అందుకేనేమో మీకు అసలు తెలివితేటలే లేకుండా పోయినాయి మాఘమాసంలో మంచి ముహూర్తం చూసి వాడితో నీకు మూడు ముళ్ళు వేయించేస్తా హాయిగా కాపురం చేసుకుంది కాని అబ్బో అబ్బో ఎంత సిగ్గొచ్చేసిందే కాస్త దాచుకో స్వామనానికి నేను ఎక్కడికి పోతానే మన వండి ఎత్తుకోవద్దు గురు గురు నీ మొగలవు ఏ మోగి ఇటా మీ మొహాలు చూస్తే అట్టాగే ఉంటది నేను సింగిల్ గా ట్రై చేస్తాను చూడండి ఎముగి అయ్యో బాబోయ్ నన్ను ఓకే చేసింది మీరు ఇక్కడే ఉండండి నేను వచ్చేస్తాను అమ్మ మూగిదేనా ఆసుపత్రి కోసం అర్జీ పెడదాం అట్టగా బాబు నేను వస్తాను మావయ్య నువ్వు అనవసరంగా నా విషయంలో జోక్యం చేసుకోవద్దు ఆ తర్వాత మర్యాదగా ఉండదు నీ మర్యాద ఎవడికి కావాలరా ఇది మన ఇంటి సమస్య కాదు ఈ ఊరి సమస్య ప్రెసిడెంట్ గారిని చేయాల్సిందే చేశాను ఇలాంటి పశువులు ఉండాల్సింది ఊళ్ళో కాదు జైల్లో ఇన్స్పెక్టర్ గారు తీసుకెళ్ళండి ఏదో ఒక రోజు జైలు నుంచి తిరిగి వస్తాను నీ ఎంత చూస్తాను మీ గేదెల కోసమే నాయుడు గారి ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడే వచ్చేస్తాడు రండి లోపలికి రండి కూర్చోండి కూర్చోండి 
ఏం కాదులేండి కూర్చోండి ఇప్పుడే వస్తాను ఒరే కృష్ణ ఇట్లా ఏంటక్క ఆ మీసాల నాయుడు గారి ఇంటి దగ్గర మా నాన్న ఉంటాడు నువ్వు వెంటనే వెళ్ళి దుర్గ సముద్రం ప్రెసిడెంట్ గారు వచ్చారు త్వరగా రమ్మనని చెప్పు మజ్జిగ తీసుకోండి ఏమనుకోకండి వచ్చింది మీరని తెలియక నోటికి వచ్చినట్టు ఏదేదో వాగాను అదే మీరేం తప్పు కానిలేదండి ప్రెసిడెంట్ అట పెద్ద ప్రెసిడెంట్ ఆయనకేమో కుమ్ములున్నాయా అన్నారు అంతే నిజంగానే కుమ్ములేవండి ఒట్టు నమస్కారం బాబు నమస్కారం ఎంతసేపు అయింది వచ్చి ఇప్పుడే వచ్చాను ఫోన్ లేండి బాబు ఆ గీతలు దయవాలన్నా తమరు మా గడపలో కాలు పెట్టారు బాబు ఆ శ్రీకృష్ణ భగవాన్డు కుసేరుడి ఇంటికి వచ్చినంత ఆనందంగా ఉంది అమ్మతోడు భలేవరే అవే మాట్లాండి ఇంతకీ గేదెల విషయం అయింది ఖాయం చేశాను బాబు రెండో మాట అనకుండా రెండున్నర ఖాయం చేశాను అయినా సరే మనకు లాభమే తమరు కూడా వచ్చి వస్తారా గేదెలు చూశారంటే ఇంటికి తోలేస్తాను మీరు చూశారుగా అది చాలు ఇదిగోండి ఈ డబ్బులు మీ చేతులతోనే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి గేదెల్ని పాలేతో తోలించండి పాలేందుకు బాబు కూలదండగా నేనే తోలుకొస్తాను అలాగే ఇదిగోండి మీ కమిషన్ జేబులో పెట్టండి ముందు డబ్బు జేబులో పెట్టండి బాబు మీ దగ్గర నేను డబ్బు తీసుకోవడం ఏంటి అది కాదండి వద్దు బాబు నేను డబ్బుల కోసం మీకు పనిచేసి పెట్టడం లేదు ఆ రోజు నా ప్రాణాలు కాపాడారు దానికి నేను మీకు ఎంత చేసినా తక్కువే బాబు వద్దు బాబు సరే నేను వస్తాను వెళ్ళొస్తాను ఉండాడు బాబు తొలిసారిగా ఇంటికి వచ్చారు కాస్త బోన్ చేసేయాలండి అది కాదండి వద్దు బాబు మీరేం చెప్పొద్దు అమ్మా లక్ష్మి నువ్వు ఖుషిగా ఉన్నప్పుడు చేస్తావే కోడుకూర అది చేసి కుమ్మెత్తి పోయేటట్టు పప్పు చెరకాయ ఎండి చేప తెప్పిస్తాను ఎప్పుడు పెడుదు గాని బాగుంటుంది బాబు ఒకసారి తర్వాత మాడదా ముందు కాని కాని అది కాదు నాన్నా ఒకసారి ఏంటమ్మా నేను పక్కన ఉంటే తప్పు అంట చేయలేదు ఏంటన్నా నువ్వు నిన్ననే కదా బియ్యానికి డబ్బులు లేకపోతే ఎదురింటి పోలే మా దగ్గర నూకలు తెచ్చి గింజ కాచు తాగాం ఇప్పుడు ఇన్ని చెప్పావు ఎలా చేయాలి నిజమేనమ్మా ఆ బాబు వచ్చిన సంతోషంలో ఆ సంగతి మర్చిపోయాను ఇప్పుడు ఎలాగమ్మా ఏమో నాకు తెలీదు ఈ పుట్టు కూడా గంజే కాచాను పచ్చడి తప్ప మరేమీ లేదు అదే పెడదామా అమ్మో గొప్ప ఇంటి పెట్టమ్మా అసలు మన ఇంట్లో బోంచేస్తానంటే గొప్ప అట్లాంటిది గింజేట తాగుతాడమ్మా బాగుండదు సత్య గారు ఇలా రండి ఏంటి బాబు మీరేమి అనుకోకండి నేను కొంచెం అర్జెంట్ గా ఇంటికి వెళ్ళాలి ఇంటికి పెడతారా బాలెటోరే ఉప్పుషాబ్కేమో కురవను పంపించింది పప్పు సారేమో పొయ్యి మీద పెట్టింది తమరు అలా కూకోండి నేను వెళ్ళి కోటికి బొచ్చి పీకేసి ఇచ్చేసి వచ్చేస్తాను అది కాదండి నేను ఈ ఎండాకాలం మధ్యాహ్నం భోం చేయను గంజి మాత్రమే తాగుతాను ఓ బలే సిక్కు వచ్చి పడిందే సర్లేండి తమను బలాత్కారం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు గంజే గాయం చేసుకుంటాం అమ్మా ఆ కోడి బొచ్చు వచ్చేవరకు పీకుతాను ఎక్కడ వంట అక్కడే ఆపేసి బాబు గారికి ఎండాకాలంలో పచ్చి వంట గింజే తాగుతారంట ఆ గింజే సిద్ధం చే బాబు తమరు కాలు కడుక్కోండి ఇదిగో కాడు కడుకున్నా నీలి పచ్చడి మాత్రం అద్దిరిపోయింది అమ్మాయే చేసింది బాబు దాని చేతితో ఏం చేసినా అంతే బ్రహ్మాండంగా ఉంటది దాని అమ్మ కూడా అంతే బాబు ఒక్క మొదటి తిందామని కూర్చుంటే రెండు కంచాలు లేపేయాల్సిందే కొంతమంది చేతి పెట్టి అలాగే ఉంటుందండి అవును మీకు ఒకటే కుతర అవును బాబు కష్టానికి సుఖానికి నాకు మిగిలిన చిట్టి తల్లి ఇది ఒక్కతే ఎట్టా కొట్టా తంటాలు పడి దాన్ని ఐ చేతిలో పెడితే నా బాధ్య తీరిపోద్ది ఏంటో తను బతుకు ఎట్టా రాసిందో మీలాంటి మంచి వాళ్ళకి అంతా మంచే జరుగుతుంది భయపడకండి ఆ మధ్య మా బంధువులు కుర్రడొకడు బొంబాయిలో పనిచేస్తున్నాడు ఆడుతూ అన్ని మాట్లాడేశాను తీరా మూర్తం అనేసరికి చేసుకోరండి ముండికేసింది ఎంత బతిమాలేనో తీర్పించుకోలేదు అది కాదండి నా పాటికి నేను పెళ్లి చేసుకుని బొంబాయి వెళ్ళిపోతే ఈయన ఎవరు చూస్తారు ఇంత వయసు వచ్చినా ఇంకా చిన్నపిల్ల అడుగునమే నేను ఎదురుగా ఉండి మూడు సార్లు గుర్తు చేస్తే కానీ మంచి నీళ్లు కూడా తాగడు అలాంటిది నేను వెళ్ళిపోతే ఈయన ఏమైపోతాడు మీరే చెప్పండి మీ అమ్మాయి అనేది కూడా నిజమేనండి అవ్వా కావాలి బువ్వా కావాలంటే మా బోటు వాళ్ళకి ఎలా కుదురుద్దు బాబు బాబు అడుగుతున్నా నేను అనుకోకండి తమ పొలంలో పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరన్నా మంచి కొరడు ఉంటే కాస్త చూసి చెప్పండి నాకేం పెద్ద ఆశ లేవు నా కూతురికి మూడు పూట్లా కాస్త గింజి పోసి దాని కంటిలో తెడ రాకుండా చూసుకునేవాడైతే చాలు అలాగేనండి చూసి చెప్తాను మరి నేను బయలుదేరనా అలాగే బాబు రేపు పొద్దునే గేదెలు తోలుకు నేను వచ్చేస్తాను అలాగే వస్తానండి అంతేకాదు కాబోయే మామగారిని కూడా అంటే 
నీ బాసుకే బాసు అనమాట అట్లాంటి నా ముందు శ్రీకృష్ణ దేవరాయు లెవిల్లో తలపాక తుట్టుకుంటుంటావా నీ గుండ చెరువా కట్టా నడుక్కట్ట అది మర్యాద చచ్చదా గట్ట కట్టుకు తిరిగో ఎలా లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ కి బాబా ప్లస్ మామ గారిని అయిన నా ముందే నడుముకి గుట్ట కట్టుకుని నిలబడతావా తలకు చుట్టుగా అది మర్యాద అంటే నైట్ బెడ్ మీద కూడా ఎట్ట కట్టుకోబడుకోవాలి ఇంకెళ్ళిపో ఎప్పుడు బురదపంది అన్నాయి ఎలా ఉంది రా మన అజమాయిషి కొత్త బొచ్చలు సద్దెన్న కమ్మగా ఉంది అన్నాయి కాకపోతే చిన్న మార్పు నీ గురించి నువ్వే పంపు కొట్టుకుంటుంటే నీ కాళ్ళు నువ్వే పిసుకున్నంత సీప్ గా ఉందన్న నీ లెవిల్ ని నేను ఎడలుపు చేస్తాను పద 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 రే ఏటాట తుమ్మ మొత్తం నిలబడి చూస్తావు నిన్నే రా అంటే ఓసీగా తింతిరిగా ఎదవ కాదుగా మీ అయ్యగారికి అయ్యగారు ఇంత పెద్ద మనిషి ముందు నువ్వు గోసి పెట్టుకొని నిలబడతావా ముందా గోసి ప్రా ఇప్పో ఏంట్రా నువ్వు చేస్తుంది నీకు మర్యాద చూపిస్తా ఉండనా ఇప్పరా ఇప్పో వద్దురా నువ్వు చూపించేది మర్యాద కాదురా నీకు తెలియదు ఉండనా ఇప్పరా ఇప్పో అది మర్యాద అంటే రే ఇక మీదట ఈయన ఎక్కడ కనిపించినా ఇలాగే మర్యాద చూపించాలి ఎలా ఎలా కుట్టానన్నా అందమైన ఆడాళ్ళ అందాలు చూద్దాం కదా పొలం వస్తే పొద్దున్నే ఈ దిశ మాలు చూపిస్తా ఏంటంటే ఇంకా ఏం చేయాలండి చెరుకు మాకు అమ్ముతానని చెప్పి మా దగ్గర అడ్వాన్స్ తీసుకుని ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళకి అమ్మకానికి పెడతారా నేను ఇప్పుడు మీ దగ్గర అడ్వాన్స్ తీసుకుంది అదేంటండి అట్లా అంటారు మీ పేరు చెప్పాక మీ బాబు పోతరాజు గారు మా దగ్గర పదివేలు పెట్టుకెళ్ళింది డబ్బు ముట్టిందని మీ చేతులతో రాసి ఇచ్చిన ఉత్తరం చూసుకోండి కోటయ్య మా బాబు మిమ్మల్ని మోసం చేశాడు మీ పదివేలు సాయంత్రం పంపించేస్తాను మీరు వెళ్ళండి క్షమించండి అయ్యా మీ బావ మోసం తెలియక మిమ్మల్ని ఏదో అనేసి అయినా మీ బావ విషయంలో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి మనం మనం తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి సరిపోయింది అదే వేరే ఊరులో అయితే పరువు పోతుంది వస్తాం బాబు వస్తాం బాబు చైనా హల్వా పట్టుకొచ్చా తొందరగా రెడీ అవ్వ కట్టుకుంది కానీ ఏంటయ్యా నువ్వు చేస్తుంది ఇక్కడ పని బాంబర్ది పని పొద్దు నుంచి సింగిల్ టీ కూడా తాక్కుండా ఒళ్ళి రుచుకుని కష్టపడి మరి పొలానికి నీళ్ళు ఏడతానా నేను బాగా పనిచేస్తానా బాగా పనిచేస్తున్నావు మరో పొలంలో నీళ్లు పక్కడి పొలంలో వదిలేసి చాలా బాగా పనిచేస్తున్నావు ఆ పొలం మంది కాదా ఆ మాత్రం తెలిస్తే నీ బతుకు ఇలా ఎందుకు గడుస్తుంది ముందు ఉత్తరానికి జవాబు చెప్పు నా పేరును దొంగ ఉత్తరం రాసి ఆ కోట దగ్గర డబ్బు కొట్టేసింది ఎవరో దొంగత్తరమా ఎదిటి ఎవరు నాకు కోపం రాకముందే చెప్పేయండి 
లేకపోతే నా బాంబర్దిని తగా చేసిన తగా కోరి ఎదవని సెంటర్లో నిలబెట్టి ఆరోమగా తేడా చూడకుండా చెడుగుడు చెడుగుడు ఏయ్ నీ డ్రామా యాక్టింగ్ ఆపు ఆపేస నాకు మొత్తం తెలిసిపోయింది మర్యాదగా చేసిన తప్ప ఒప్పుకో లేదా పోలీసుల్ని పిలిచి వాళ్ళ లాఠీ కరలతో నిజం చెప్పించాల్సి వస్తుంది ఆ మధ్యలో పోలీసు వాళ్ళు ఎందుకు లే బాంబర్ది ఇది మన ఫ్యామిలీ ఎవరం నువ్వు వాడిగా కాబట్టి చెబుతున్నా ఆ ఉత్తరం రాసి ఆ డబ్బు తీసుకుంది నేనే ఆ డబ్బు ఆనా పైసలతో సహా ఎప్పుడో ఖర్చు పెట్టేసా సిగ్గు లేకపోతే సరే నువ్వు నీ కొడుకు కలిసి ఊళ్ళో నా పరువు తీస్తున్నా నా అక్కను కట్టుబెట్టిన పాపానికి పట్టకి తిండికి నెలల ఇస్తూనే ఉన్నాగా నా సొమ్ముతిని నాకే ద్రోహం చేస్తారా మీలాంటి విశ్వాసం లేని కుక్కలు ఏం చేసినా తప్పు లేదు బాంబర్దే మర్యాద లేకుండా మాట్లాడుతున్నావు నేను మీ ఇంటికి అల్లుండే కాదు రేపో మాపో నీ కాబోయే మావని అది మర్చిపోయి ఓ రెచ్చిపోతున్నావు పేదవది పది వేల రూపాయల కోసం ఎంత మంది పనివాళ్ల ముందు నా పరువు తీస్తావా నా కూతురు నీ పెళ్ళవద్దు కదా ఆ పని చూపిస్తా నా పవర్ ఏంటో ఏంటా నాడదోస్తున్నావా తప్పగా ఎందుకొస్తున్నారబ్బా రండి బాబు రండి గాలి లేని వాళ్ళ ఏంటి బాబు ఇలా వచ్చారు గేదెలు ఏమైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయా అవి ఏం ఒకరు ఒట్లు కాదే మంచి అనే నేను వచ్చింది గేదెల గురించి కాదు మరి మీ అమ్మాయికి ఓ మంచి సంబంధం చూడమని చెప్పారుగా చూశాను ఎక్కడ బాబు కురాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఓ ఎంట పెట్టుకుని వచ్చేసారనమాట మరి చెప్పరేం బాబు ఉండండి కురండి పిలుస్తాను బయట ఎవడో లేరు బాబు పెళ్లి కొడుకుని కళ్ళ ముందు పెట్టుకుని బయటికి వెళ్ళి వెతికితే ఎలా కనిపిస్తాడండి ఏంటి బాబు తమరంటున్నది అవునండి మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీ అమ్మాయి నేనే పెళ్లి చేసుకుంటాను నా కూతుర్ని ఇది కుదిరే పని కాదు బాబు మీ అంత ఎక్కడా నా అంత ఎక్కడా తమ పొలంలో గడ్డి పోసుపోతులు బాబు అయ్యి మీతో నాకు బియ్యం సత్య గారు నేను ఆస్తుల గురించి అంతస్తుల గురించి ఆలోచించి ఈ నిర్ణయానికి రాలేదు మీ మనస్సుల్ని మీ మంచితనాన్ని అనుభవంతో అర్థం చేసుకున్నాకే ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాను మీ అమ్మాయి నాకు మనస్ఫూర్తిగా నచ్చింది అంతకంటే ముందు మీరు మీ మంచితనం నాకు నచ్చాయి మీరు ఒప్పుకుంటే ఈ నెలలోనే పెళ్లికి ఏర్పాటు చేస్తాను ఏమంటారు తొందర లేదు ఆలోచించి చెప్పండి ఆలోచన ఏం ఆలోచించమంటారు బాబు ఆలోచనకే అందని వరాన్ని మీరు నాకు ఇచ్చారు ఆ రోజు నన్ను చావు నుంచి తప్పించి ప్రాణాలు కాపాడారు ఈ రోజు నా కూతురు వెళ్ళలో తాళి కడతారంటున్నారు ఇది కళ నిజమో తెలియక ఈ పేదోడుకుంటే ఆనందంతో ఉక్కిరిపికి అయిపోతుంది బాబు అమ్ముతోడు బాబు నేను ఎందుకు పుట్టారో నాకు తెలియదు కానీ మీరు మాత్రం మా కోసమే పుట్టి మనిషి రూపంలో ఉన్న దేవుడు బాబు మీరు పెద్దవారు ఆశీర్వదించాలే కానీ నమస్కరించకూడదు ఇంతకీ ఈ పెళ్లి మీ అమ్మాయికి ఇష్టమో కదో కనుక్కోండి నేను వెళ్ళి వెంటనే పెళ్లి ఏర్పాట్లు చేస్తాను వస్తానండి నువ్వు పెళ్లి చేసుకోటాకి 
నీ మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుని బతుకుతున్న మాతో ఒక్క మాట కూడా చెప్పకుండా ఎవడో దాన్ని పోయి దళారాడు కూతురు చేసుకుంటావా అమ్మా ఈ ఊళ్ళో మేము తలెత్తుకు తిరగలమా మాకెంత పరుగు తక్కువ అంత పరుగు తక్కువ పని నేనేం చేయడం లేదు నా మనసుకు నచ్చిన అమ్మాయి నేను పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను అది తప్పనుకుంటే నీ కర్మ అవునరా నా కర్మే ముసలాయిలు పోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా నేను బతుకుంటాను చూడు నిజంగా నా కర్మేరా ఏమే ఇన్నా నీ తమ్ముడు మాటలు మన గుండెల్లో చిచ్చు పెట్టి ఎవతో లేబర్ దాని మెళ్ళలో తాలి పట్టు కట్టి ఈ ఇంటి కోడలుగా తీసుకొస్తాడంట ఇంకా ఎందుకే ముడిచిదానిలాగా ఈ ఇంట్లో నిలబడ్డావు నీ ఇంటికి నువ్వు పో నా దారి నేను పోతున్నా ఈ కాంతము సాపు ఊరికే పోదరా నువ్వు పాడైపోటకే వచ్చింది ఇదంతా నా మనవరాలకి ద్రోహం చేసిన ఆ మాయలాడి మట్టి కొట్టుకుపోద్దరా మట్టి కొట్టుకుపోద్ది అగా ఇంకొక పాలి ఆ పాపిస్ట్ కొంపలో అడుగు పెట్టావంటే నిన్ను అర్థంగా నరికి పారేస్తా ఇయాలతో అన్ని రకాల బంధుత్వాలు కట్టు ఆ దరిద్రుడు ఎవరు తమరి తమ్ములు కారు పెళ్లి దాకా వచ్చిన తర్వాత ఇయాల నా కూతురిని కాదని ఇంకో దాన్ని పెళ్లి చేసుకుంటాడా అసలు నా కూతురికి ఏం తక్కువనే ఓ ఆడపిల్లకి తాళి కట్టే ముందు ఆ పిల్ల గురించి మాత్రమే కాదు దాన్ని కన్నవాళ్ళ గురించి కూడా ఆలోచిస్తారు సరే నేను ఎదవని నా కొడుకు ఎదవన్నర ఎదవ మరి నువ్వు పతివ్రతం శిరోమణి కదా పైగా అక్కవి మరి నీ ముఖం చూసేనా చేసుకుతావచ్చుగా నా ముఖం చూసే ఇన్నాళ్ళు ఈ కుటుంబాన్ని వాడు పోషించాడు తెలుసా నువ్వు నీ కొడుకు మనుషుల మసలుకుంటే ఈ రోజు వాడిని చొక్కా పట్టుకుని నిలబెట్టి నా కూతురు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోరా అని అడిగిండేదాన్ని ఇప్పుడు నేను నోరు మూసుకుని ఎందుకు తిరిగి వచ్చానో నీకు అర్థమై ఉంటే ఎప్పటికైనా బాగుపడతావు మొత్తంగా <laughs> బాగుంది అయితే ఓ పని చెయ్యి లోపల వాళ్ళు బయటికి కనపడకుండా ఆ కిటికీ ఒక గుడ్డ కట్టి లోపల మంచం వేసి నువ్వు బయటకు వచ్చేయి ఆ తర్వాత వాళ్ళే చూసుకుంటారు అంతేనంటావా అదే కాయం చేసుకుందాం ఆ మంచమే వద్దు సత్య ఇది పాద్దే పర్లేదు లేరా ఈ మంచం అయితే కదా కోడి పొద్దు గంట పొద్దు గంట పంచాంతరానికన్నా ఇట్లాంటి కలిసి వచ్చి మంచం అయితేనే నా కూతురు ఏడా తిరగకుండా తాతేం చేయగలదా సరే సార్ తీసుకెళ్ళి ఎవరైనా పూలు పళ్ళు ఆకు ఒక్క పెడతారు మీ నాన్న ఏమిటి చక్రాలు పప్పుండలు బురుగుముద్దులు ఇవన్నీ పెట్టాడు మొత్తానికి ఒక చిన్న సైజు కిళ్ళి కుట్టే ఏర్పాటు చేశాడు మా నాన్నకు అంటే చాలా ఇష్టం అందుకే అవన్నీ పెట్టాడు అన్నట్టు మీ నాన్నకి సేమి ఐస్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా అది పెట్టలేదు ఆ సీసాలో ఉన్నవన్నీ అవేనండి కాకపోతే కరిగిపోయి పుల్లనే మిగిలాయి మొత్తానికి అదే నాకు ఒక గమ్మత్తైన మావగారిని ఇచ్చాడు అమ్మ దొరకండి అన్ని సవ్యంగా జరిగేలా చూడమ్మా అరే నా మతి మరి మండ కిలీ లేవలేదే ఇప్పుడు తిరగకూడదు తప్పు పొత్తు లేదు రే పోలిగా ఇట్రా అసలు ఏంటర్ నీ ఉద్దేశం నీ కంటికి నేను ఎలా కనపడుతున్నాను రా నేను ఎలా కనపడుతున్నానని ముందుగా ఒక మాట అయినా చెప్పకుండా ఇరిగిపోయిన మంచాన్ని నా ముఖాన్ని కొట్టేసి అల్లు గారి ముందు నా పరుగుతిస్తాను ఇదిగో సత్యో జాగ్రత్తగా మాట్లాడు మంచం పట్టుకెళ్లేటప్పుడు గట్టిగానే ఉంది నీ ఎల్లుడే మరతగా తొక్కేసి ఇరిసేసాడు ఏంట్రా వాగుతున్నా నీ మంచాన్ని నా అల్లుడే ఎరగొట్టాడా 
ఇప్పుడే ఇక్కడే నాలుడు గారి ముందే నీ సంగతి తెలిచేస్తాను నీ అంత చూసేస్తాను ఏందయ్యా నువ్వు చూసేది చూసుకుందామా చూసుకుందాం చూసుకుందామా చూసుకుందాం చూసుకుందామా చూసుకుందాము నీకు తెలియదు నువ్వు ఊరుకోమ్మా నోటుకొచ్చిన టల్లా వాగుతా ఉంటే సత్య సత్యం ఒప్పుకోడు అసలు మనసాలు ఎరగొట్టడానికి అరుడు గారు ఏమన్నా పైలు మనా చెప్పు అరుడు గారు ఇదో మీరైనా చెప్పండి ఆ ఇరిగిపోయిన మంచాన్ని తీసుకొచ్చి మన ముఖాన్ని కొట్టేసింది కాకుండా మీరు పని కట్టుకుని రాత్రి ఆ మంచాన్ని ఎరగొట్టాడంటున్నాడు ఎదవా ఏడుపు కొట్టేదో ఉడుకుపోతేదో ఇదిగో మీరు ప్రెషెంట్ గారు కదా మీరు చెప్పండి మంచం ముందే ఇరుగుందా లేకపోతే రాత్రి మీరు ఎరగొట్టారా ధర్మం చెప్పండి లక్ష్మి నువ్వే కాపాడాలి నానా నువ్వు లోపలికి రా ఏడు సంగతే తర్వాత చూస్తాను రే పోలికే ఈ సత్తి అంటే ఉత్తుత్తులు పోయి కాదురా ఎల్లుళ్ళు పోయి అల్లుడు గారు ఉన్నారు కాబట్టి బతికిపోయా ఇంకాసేపుంటే మీ నాన్న ఈ మంచం గురించి పెద్ద పంచాయతీ మీటింగ్ పెట్టేలా ఉన్నాడు అవును ఇంతకీ ఆ మంచం విరిగే ఉందా మనం ఎరుకొట్టా విరిచేసింది తవరే కదా బాబు తప్పుకోమని వాళ్ళు ఏమవుద్ది ఇదిగా అల్లుడి గారికి సలహా చేద్దాం బొమ్మడాలు తీసుకొచ్చాను దీని ఎగురు చే ఇద్దరు పెద్ద పరిగలు ఉన్నాయి అవి పులిసి లే ఇదిగా అల్లుడి గారు మీరు సరిగ్గా తూర్పు తిరిగి కూర్చోండి నా ఎదురుగా పండుగ రోజులు కదా ఎవరి దగ్గర లేదన్నారు అదేంటి పోలేదు చివరి నిమిషం రిటర్న్ చేసాం ఇప్పుడు ఎలాగా నన్ను ఏం చేయమంటావు చెప్తా 
vatanı. ఎవరు <laughs> ఆ నలుగురు చెప్తేనే నేను లక్ష్మి వెళ్ళ తాళి కట్టానా అల్లుడికి మావగారే మర్యాద చేయలేం లేదు అల్లుడు కూడా చేయొచ్చు లక్ష్మి వెళ్ళి తీసిరా నాకు నచ్చింది బంగారం పొంగరం కాదు బాబు బంగారం కంటే గొప్పదిగిన మీ మనసు
రాలక్ష్మి మీ అల్లుడు గారి మామగారై ఉంటాడు తలకాలం పిల్లా పాప చల్లగా వర్తి ఏమండే పెళ్ళం గారు గేది ఈ రోజు దూర సొంతం అన్నట్టు నీ తమ్ముడు నీ కూతుర్ని మోకాలతో దాన్ని నీ కాళ్ళకు మాత్రం దండం పెడతాడు నువ్వేమో లక్ష్మీదేవిలా ఫీల్ అయిపోయి ఆరికి ఆశీర్వాదం ఇచ్చేస్తున్నావు అసలు నీకేమైనా బుద్ధి జ్ఞానం ఉందా ఇక రాళ్ళు లేపుతావా బుద్ధి జ్ఞానం ఉంది కాబట్టి తోడబుట్టిందానిగా దంపతులు ఆశీర్వదించాను పెద్ద చెప్పొచ్చాడు మావగారు అటు చూడండి ఆ దూరంగా కనిపిస్తున్న కొండ వరకు మన పొలమే అలా ఉంది అంతేకాదు ఆ రైలు గట్ట వరకు మనదే ఆ రైలు గట్టకు అవతల ఇంకో వంద ఎకరాలు కూడా మందే రైలు గట్టకి అవతలా మందే రైలు గట్టకి యువతలా మందే అయితే రైలు గట్ట కూడా మందే అన్నమాట అదే ఎలా అవుతుందండి అది గవర్నమెంట్ ది అదే ఇది చాలా అన్యాయం అడు గారు ఏ రూల్స్ ప్రకారం చూసినా రైలు కట్టి అవతలదే మందే యువతలదే మందే అయినప్పుడు రైలు కట్ట కూడా మందే కావాలి ఇదిగో దీని ఉత్తరే వదిలేయడానికి ఇల్లేదు ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయినా సరే కోర్టుకి వెళ్ళైనా సరే మన రైలు కట్ట మనం తెచ్చేసుకోవాలి సరే రండి అల్లడి గారే ఈ సిరుగుతోడం అందే కదా అవునండి మందే మీరు ఏమనుకోకపోతే ఓ చిన్న ఆట అడుగుతాను ఏమిటది నాకు సిరుకు మొక్క తినాలి ఉంది బలేవారండి ఈ తోట నాది అంటే మీదే కదా మీ తోటలో మీరు మొహమాట పడతారండి ఉండండి మావగారు తీసుకోండి నాలుగు రోజులు ఉండమంటే అక్కడ ఏదో అర్జెంట్ రాజకార్యాలు ఉన్నట్టు హడబడి చేస్తున్నావు ఏదైనా అనుకుంటే అయ్యేదాకా వదలవు కదా ఇదిగో ఈ హార్లిక్స్ తీసుకెళ్లి రోజు పాలల్లో కలుపుతాగు ఆ పిండిని చూస్తేనే రోగిష్టోడు గుర్తుకొస్తారు ఇవన్నీ నాకు ఎందుకమ్మా అబ్బా ఒంటికి మంచి తీసుకెళ్లి నాన్న అన్నట్టు పశువులు సంతలు అంటూ ఊరికి ఎండను పడి తిరక్కు ఒంట్లో నడతగా ఉంటే పోలేమవుతా కబుర్ చే సరేనా సరేనా సరేనమ్మా కనీసం వారానికి రెండు సార్లైనా వచ్చేళ్ళాలి నేను మాత్రం రాకుండా ఎలా ఉంటానమ్మా నాకు మాత్రం నేను చూడాలని ఉండదు చెప్పాడదా ఉంటే అల్లుడి గారు ఇంకా రాలేదు అల్లుడి గారే నేను ఊరేళ్ళు వస్తాను నాకు తెలియక అడుగుతాను ఇప్పుడు మీరు ఊరు ఎందుకు వెళ్తున్నట్టు అదేంటి అడ్డు గారు వ్యాపారం ఇప్పుడు మీరు వ్యాపారం చేసి ఎవరిని పోషించాలి ఇన్నేళ్లు కష్టపడిన చాలు ఇక్కడి నుంచి మాతో పాటే ఉండి హాయిగా రెస్ట్ తీసుకోండి అది కాదు అది కాదు అల్లుడు గారు కొంచెం నా మాట ఏంటి నేనేం విన్నా ఈ అల్లుడి మీద మీకు ఏమాత్రం ప్రేమాభిమానాలున్నా ఇక్కడే ఉండండి లేదా మీ ఇష్టం అదేంటమ్మా అల్లుడి గారు అంత మాట అనేసారు ఇప్పుడు ఏం చేయను ఏం చేస్తావు అల్లుడి గారి మీద గౌరవం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడే ఉండు సరే కానివ్వండి అల్లుడి గారి మాట కాదు నేను మాత్రం ఏం చేయగలను రేపు తోట అంతా పురుగు ముందు కొట్టాలి అట్టగానయ్యా మర్చిపోకండి సరేనయ్యా మ 
మావగారు ఏమిటిది పని చేయడానికి మనుషులు ఉన్నారుగా ముందు బయటికి రండి రమ్మండి ఉంటే అనవసరంగా ఎండలో ఎందుకు కష్టపడతారు ఈ ఎండ ఈ కష్టం నాకేం కొత్త కాదండి గారు పైగా మన పొలం మనం నడుం గట్టి పని చేస్తేనే ఆనందంగా ఉంటది ముందు మీరు ఎలాండి రే మళ్ళీ మోటార్ ఏంట్రా మరి ముందు బయలుదేరండి సరే మీ ఇష్టం ఎక్కడికి వెళ్ళొస్తున్నావరా కడుపులో గడబడగా ఉంటాను రాయుడి గారు తోట దాకా వెళ్ళొస్తానయ్యా రాయుడి గారు తోట దాకా వెళ్ళొస్తున్నావా బుద్ధి ఉందా నీకు అసలు నీకు బుద్ధి ఉందరా పని చేసేదేమో అల్లుడి గారు పొలంలోనా మెక్కేదేమో అల్లుడి గారు కూడా దేవుడిచ్చిన నికాసైన ఎరువు తీసుకెళ్ళేసేది రాయుడి గారు తోటలోనా రే నువ్వు వేసిన ఎరువు మన తోటలో వేస్తే చెరుగ్గాళ్ళు జెండా కర్రలా ఎదిగేరా ఇదిగా మీ అందరికి ఇదే చెప్తున్నాను రేపటి నుంచి కాదు ఇప్పటి నుంచే ఒకటైనా సరే రెండైనా సరే మన పొలంలోనే మన తోటలో ఇయ్యాల్సిందే ఏదైనా తేడా వచ్చిందో నేనేం చేస్తానో నాకు తెలియదు ఇది వాడంగలో మీకేం ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు మీకు కూడా ఇదే మాట వినబడినా పని చేయండి అడ్డుపడింది కాబట్టి నువ్వు బతికిపోయావు లేకపోతే సొంత పెళ్ళామని కూడా చూడకుండా నరికి పారేసేవాడి అసలు నీ సంగతి ఇప్పుడు కాదురే రేత్రికి మందేసుకు వచ్చి చెబుతా పొద్దున్న జదవ కొంప జదవ మొకాలు ఎదురు ఏమవుతాయి ఏమో రంగమ్మా వాళ్ళ ఇంట్లో ఎందుకు గొడవపడుతున్నారు ఏం చెప్పమంటారమ్మా మీ ఆడపడుచు ముగ్గురు ఒట్టి తాగుబోతూ తిరిగిపోతూ నా యా పైసా సంపాదన లేకపోగా ఇంట్లో ఉన్నాయన్నీ అమ్ముకుంటుంటాడు పాపం ఆ మహాతల్లి ఎంతను ఓర్చుకుంటుంది తిరగబడి అడిగేసరికి చితకబాతున్నాడు మీ పెళ్లికి ముందు వరకు ఉప్పు పప్పు బియ్యం అన్ని ఆ అమ్మగారే పంపించేవారు మీరు వచ్చిన తర్వాత అయి కూడా లేవు కదా ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లో పూట కట్టమే చాలా కష్టంగా ఉందమ్మా నువ్వా లక్ష్మి రామ్మా కూర్చో పిన్ని మీరు ఏం అనుకోకుండా ఇవి తీసుకోండి ఎందుకమ్మా ఇవన్నీ అదేంటి పిన్ని కష్టాలన్నీ కదా ఒకరికొకరు సాయం చేసుకోవాలి పైగా అది మీకు పరే ఇలా మీ సొంత తమ్ముడిలో అక్కడ ఉన్నవన్నీ మీ సొంతమే ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడు ఏ కష్టం వచ్చినా నా దగ్గర దాచారో నా మీద ఒట్టే తీసుకోండి వద్దమ్మా ఇంతకు ముందంటే మా కుటుంబాన్ని కూడా వాడే పోషించేవాడు అది వేరు ఇప్పుడు అలా చేస్తే చూసే వాళ్ళకి బాగుండదు అదేంటి పిన్ని నేను ఆ ఇంట్లో అడుగు పెట్టగానే మీ బంధాలు తెగిపోతాయా ఇదే మీ కూతురైతే మీరు ఈ మాట అనగలరా పిన్ని మీ తల్లి లేని పిల్లను నిన్ను మా అమ్మలా అనుకునిస్తున్నాను కాదు నాకు తీసుకోండి నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా నువ్వు నోరు మూసుకుని లోపలికి వెళ్ళు ఏమి నా బతుకులు నిప్పులు పోసించాలక మళ్ళీ మాకు భిక్ష వేసి మేము అలా మానిస్తావా చెప్పాలి చస్తే కానీ నాకు శాంతి లేదు దేనివల్లే నన్ను ఎంత ప్రేమగా చూసే నా మావయ్య నాకు కాకుండా పోయాడు ఈ మాయలాడే దీని బాబా బ్రోకర్ గాడు మావయ్యను వల్ల వేసుకుని నా జీవితం నాశనం చేసేసారు చూడరని నన్ను ఏమేనాను కానీ మా నాన్న నంటే బతులు నేను ఓర్చుకోలేను లక్ష్మి నన్ను క్షమించమ్మా లక్ష్మి లక్ష్మి ఏమిటండి రాణి నేను కొట్టిందా అవునండి మన పెళ్లి ఆరు నెలలు కూడా కాలేదు నేనే మిమ్మల్ని ఒక క్షణం ఉండలేకపోతున్నానే అలాంటిది చిన్నప్పటి నుంచి మీతో పెరిగి మీతో తిరిగి మీతోనే బతుకు పంచుకోవాలని ఆశపడ్డా అమ్మాయి మనసు తన స్థానంలో ఊరు పేరు లేని పరాయిదాన్ని నేను వచ్చేసరికి తట్టుకోలేక ఆవేశ పడింది మీకు తెలీదండి మన పెళ్ళి అయ్యాక ఈ ఇంటి నుంచి వాళ్ళు మునుపట్ల ఏ సాయం పొందలేకపోతున్నారు ఒక్క పూట గడవడమే కష్టంగా ఉంది ఊళ్ళో నలుగురు నా వల్లే మీరు వాళ్ళని చూడడం మానేశారని నేనొచ్చి మీ అక్క తమ్ముడు బంధాన్ని చెడగొట్టి ఆ కుటుంబాన్ని బచ్చారు పాలు చేశానని అనుకుంటున్నారు అయితే ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటావు పెళ్లికి ముందు మీరు వాళ్ళని ఎలా చూసేవారో ఇప్పుడు అలాగే చూడండి ఆ పిల్లని ఎలాగైనా ఒప్పించి ఓ మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి చేయండి అది మీ బాధ్యత సరే ఇంకా ఏమేం చేయాలో చెప్పండి అడిగారు కనుక చెప్తున్నాను మీ అమ్మగారు ఎక్కడున్నా వెంటనే తీసుకురండి మా అమ్మని ఇక్కడికి తీసుకొస్తే రాగానే ఆడపుల్లా నీ మీద పడుతుంది తెలుసా ఏ అత్తగారి చేతిలో కష్టాలు పడాలని ఆశగా ఉందా పెద్దవిడ నాలుగు మాటలంటే నష్టమేం లేదు 
ఇల్లాలంటే పెద్దవాళ్లతో పసిపిల్లలతో కలిసి బ్రతకాలండి చాలా తెలిసి నీకు ఏమి తెలియని పసిపిల్లలు అనుకున్నాను ఆ అనుకోండి ఇంకో ఆరు నెలల పిల్లాన్ని ఇవ్వబోతున్నాను అప్పుడు కూడా పసిపిల్లలు అనుకుంటారా అమ్మదంగా మరి చెప్పవే అలాగే <laughs> తొందరగా కానివ్వండి అన్న టైం అవుతుంది అయిపోయిందయ్యా పెడతారా తొందరగా పెట్టేసి రండి రెండు గారు నర్సుగా ఆ బాంబు జాగ్రత్తగా అందుకునే ఆ గోతలో పెట్టేసి ఆ పైన మట్టిగా పేసి బరువు పెట్టరా తొందర రండి అయ్యా ముట్టించాం దూరం కదండి ఆ దూరంగా వస్తుంది మా లక్ష్మి కదా లక్ష్మి రావద్దు అమ్మా బాంబు పెట్టారు నువ్వు ఇంకా బతికే ఉన్నావా ఆశని 
ఇన్ని రోజులు కనపడకపోతే ఏ రోడ్డు పక్కన హరి అని ఉంటావని నిప్పులు పోయ్యా ఆపసగం పట్టి ఎంతసేపు చావులు గొడవే అమ్మాయి అమ్మాయి ఎక్కడే అమ్మా వచ్చావా చూసావమ్మా తమ్ముడికి ఎంత అన్యాయం జరిగిందో అన్యాయమా అద్దా అన్నమా ఆ మాయలాడి నా మనవరాలు బతుకు నాశనం చేద్దామని వచ్చింది తనే నాశనం అయిపోయి బూడిదైపోయింది ఆ గొడ్డ అమ్ముకునేవాడి తగిన శాస జరిగింది నా చేపమే ఊరికే పోద్ది అనుకున్నావా ఏంటమ్మా మాటలో ఏమిటి అంత గసురుకుంటావు సరేలే జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది గాని ఇప్పటికైనా నీ తమ్ముడు మనసు మార్చి రాణి నా ఇంటి కోడల్ని చెయ్యవే నువ్వు అసలు కన్న తల్లివేనా వాడు పెళ్ళం పోయి పుట్టిన దుఃఖంలో ఉంటే ఓదార్చడం పోయి నోటికి వచ్చినట్టు వాగుతున్నావు పోసే మొదలు దానా నీ కూతురు గురించి కదే నాకు ఈ తాపత్రయం అంతా అత్తమ్మా దాని మాటలు నువ్వేమి పట్టించుకోబాక ఎలాగైనా నా కూతుర్ని నీ కోడలుగా చెయ్యాలి అంతే కదా నా కొదిలి అయినా ఎన్నాళ్ళు నువ్వు లేకపోవడం చేత మమ్మల్ని ఆదుకునే దిక్కు లేక ఉన్న ఎన్ని తాకట్టు పెట్టుకుని తిని చివరికి అడుక్కు తినే స్టేజ్ కు వచ్చేసాం చూడు నేను ఎలా సిక్కిపోయాను అవును నువ్వేంటి ఓ పది కేజీలు లావెక్కినట్టున్నావు ఏ ఊళ్ళో ఏ హోటల్లో భోజనం అర్రే గాజంత టైట్ అయిపోయిందంటే లూజ్ చేసుకొస్తాను నీ కుక్క బుద్ధి బాధించుకున్నావు కాదు ముందా గొడ్డ అమ్ముకునే వాడిని అవతలకు పంపించే మార్గం చూడు తర్వాత నీ సంగతి నేను ఆలోచిస్తాను ఈ క్షణం నుంచి నేను ఆ పని మీదే ఉంటా ఇచ్చింది <laughs> వాళ్ళని ఇంట్లోకి రమ్మని చెప్పండి కష్టాల్లో ఉన్న మీ వాళ్ళని మీరే పట్టించుకోకపోతే ఊళ్ళో నలుగురు తప్పుగా అనుకుంటారు మావగారు ఏమిటి మీరు చెప్పేది నేనే కాదు లక్ష్యం బ్రతుకున్నా ఈ మాటే చెప్పేది రండి పిలవండి తొందరగానే వండరా అక్కయ్య అందరూ ఇంట్లోకి రండి పదవే నేను రాను ఆ ఇంటితో మనకున్న సంబంధాలు ఎప్పుడూ తెగిపోయాయి ఎందుకు తెగిపోతాయే మధ్యలో ఆ దరిద్ర గుర్తుని రాబట్టి గాని లేకపోతే ఈ పాటి కాడి పెళ్లాను అయ్యి ఇద్దరు బిడ్డలు తల్లి అయ్యే దానివి మధ్యలో వచ్చిన వాళ్ళు మధ్యలోనే పోతారు మనం ఎక్కడికి పోతామే పదండి పదండి ఇదిగో చేసిన నిర్వాహకం సార్ గాని సామాన్ తీసుకుని లోపల తగలాడు సత్యనాడ అల్లుడు పంతులు గారిని మిలిపించు ఎందుకో శాంతి చేయించాలయ్యా అప్పుడు గాని ఇంటికి పట్టిన శని వదిలిపోదు అదేంటి అత్తమ్మా ఈ ఇంటికి పట్టిన శని దీపావళ మాజికి ముందే పోయిందిగా ఒక శని పోయింది సరేనయ్యా ఇంకో శని ఇల్లు పట్టుకుని ఎలాడతానే ఉందిగా దీన్ని కూడా తరిమేస్తే గాని నా కొడుకు దారికి రాడు నా మనోరాల మెళ్ళో తాళి కట్టడు ఈ శని ఎదురుకుండా తిరుగుతా ఉంటే ఈ కొడుకు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవాలన్న ఆలోచన సత్యరాదు అందుకే కదయ్యా నీ చెప్పేది నా కొడుకు వచ్చే లోపల దానంతా అదే వదిలిపోతే మర్యాదగా ఉంటుంది అది మరి అన్నందినే మనుషులైతే ఈ పాటికి అర్థమయ్యే ఉండాలి మరి మనిషికో మాట కూతురు పోయి పుట్టేడు దుఃఖంలో మనిషి ఉంటే మీ మాటలతో మనిషి చిత్రం వచ్చేస్తారా మీరు అసలు మనుషుల మళ్ళీ మాట్లాడమంటే ప్రాణాలు తీస్తా చంపవయ్యా నా గురించి మీరు గొడవలు పడకండి నేను ఎక్కడున్నా మీరందరూ సంతోషంగా ఉండాలనే కోరుకుంటాను అమ్మతోడు గంధం గారు అల్లుడు గారి కోసం నా ప్రాణాలైనా ఇస్తానమ్మా ఆయన సుఖానికి నేను ఎప్పుడు అడ్డురాను 
ఈ కుమ్మానికి కట్టిన పచ్చ తోరణం నా వల్లే మాడిపోతుంది అనుకుంటే ఇప్పుడే ఇప్పుడే కుమ్మం దాటి వెళ్ళిపోతా వస్తారమ్మా పోయేవాడు పెట్టకపోతున్నావుగా ఈ దరిద్రాన్ని కూడా తీసుకో నన్ను మాత్రం ఇరికించుకో అక్క అన్నం పెట్టు అర్జెంట్ గా బయటికి వెళ్ళాలి అక్క ఫోటో ఏమైంది వాడేదో అడుగుతున్నాడు జవాబు చెప్పండి ఫోటో మీ మామగారు తీసుకెళ్లారా మామగారు తీసుకెళ్లారా ఎక్కడికి తీసుకెళ్లారు అసలు మామగారు ఎక్కడా ఏం చెప్పమంటావులే అల్లుడు మా అందరితో కలిసి భోం చేశాడు మరి ఉన్నట్టుండి పువ్వులే పుట్టిందో తెగులో పుట్టిందో నా రెండు చేతులు పట్టుకుని నేను మా ఊరు వెళ్ళిపోతున్నాను ఇక నుంచి నా దారి నాది మీ దారి మీదే అని చెప్పి ఆ పుట్టో తీసుకుని మరి వెళ్ళిపోయాడు అల్లుడు ఇక ఆడ సంగతి మర్చిపోరా అయ్యా నీ కష్టం సుఖం చూసుకోవటానికి మేమందరం లేము ఎవడో దాన్ని పోయే దానైన గురించి ఎందుకు రా బాధపడతావు నీకు ఈ కష్టాలన్నీ రావటం కారణం ఆ దరిద్రుడే ఆయన గురించి ఇంకొక మాట మాట్లాడితే కన్న తల్లివని కూడా చూడాలి జాగ్రత్త ఆయన చేతులు పట్టుకుని బతిమిలాడితేనే రోడ్డు మీద పడ్డ మిమ్మల్ని ఈనాడు ఇంట్లో పెట్టుకున్నా అంతేకాని మీ మొహం చూసి కాదు అట్లాంటి మంచి మనిషిని బాధ పెడతారా అసలు మీకన్నా పశువులున్నాయి గడ్డి పడేస్తే పాలిస్తాయి కానీ మీరున్నారే పాలు తాగి విషయం కక్కే రాక్షసులు చూసావా నేను అల్లుడు గారి ఆనందానికి అటొచ్చి చిన్నంట నా వల్ల ఇల్లు నాశనం అయిపోతుందంట నన్ను నన్నన్న పర్వాలేదమ్మా నిన్ను నిన్ను మాట్లాడతారో తెలుసు అమ్మా నేను ఆ ఇంట్లో ఉండడం ఇష్టం లేకపోతే నాలుగు దెబ్బలు కొట్టి నన్ను పోమంటే ఎంత బాధపడేవాడు కాదమ్మా అమ్మా చీటి తల్లి నేను అవమానం తట్టుకోలేకపోతున్నాను అమ్మా నాకంతా తెలుసు ప్రపంచంలో నాకంటూ ఉన్న మనిషి మీరు ఒక్కరే మనిద్దరిని ఎవరు విడదీ రండి ఇంటికెళ్ళరు అమ్మాయి చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా నేను ఇంట్లో అంటే లక్ష్మితో పాటే మన బంధాలని తెగిపోయాయంటారా మర్చిపోయారా మా అయ్యా లక్ష్మి చనిపోతే మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని నాకు అప్పగించి వెళ్ళింది కనీసం నా భార్య ఆఖరి కొరకు తెచ్చే అవకాశం కూడా నాకు ఇవ్వరా అసలు మీ మంచి మనసు నచ్చి మీ అమ్మాయి మెళ్ళ తాళి కట్టాను మీ పేద అమాయకత్వాన్ని ఆదుకోవాలని మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను అది మీకు తెలుసు శాపము పాపము లక్ష్మి నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు మీరు కూడా నాకు దూరం అయితే నేను ఎవరి కోసం బతకాలి ఎందుకోసం బతకాలి చెప్పండి మా అయ్య అంత మాట అనకండి అల్లు గారు ఈ మొండి బతుకు మిగిలినది మీరు ఒక్కరే నేను బతుకుతున్నదే మీకోసం మీ సంతోషం కోసం అయితే ఇంటికి వెళ్దాం పదండి నేను మళ్ళీ ఆ ఇంట్లో కాలు పెట్టాలంటే మీరు నాకు మాట ఇవ్వాలి మీకోసం ఏం కావాలన్నా చేస్తాను చెప్పండి మీరు వెంటనే రాణమని పెళ్లి చేసుకోవాలి ఏమిటి మీరు అనేది నేను మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవాలా అవునండి గారు లక్ష్మి చావు మీ బతుకి శాపం కాకూడదు 
భార్యా బిడ్డలతో కలకల్లాడుతూ గడపాల్సిన ఈ వయసులో మీరు ఒంటరిగా బతకడం నేను చూడలేదు రాణి చాలా మంచి పిల్ల చిన్నప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని భర్తగా అనుకుంటుంది వెంటనే రాణిని పెళ్లి చేసుకుంటాం నేను కోరుకునేది అదే నేనే కాదు పైలోకంలో ఉన్న లక్ష్మి కూడా మీ ఇద్దరిని మనసారా దీవిస్తుంది నా మాట కాదనకండి బాబు అది కాదు మావగారు నా మాట వినండి నాకు ఇంకేం చెప్పద్దు నిజంగా మీకు నా మీద గౌరవం అభిమానం ఉంటే వెంటనే వెళ్ళి మూర్తాలు పెట్టుకురండి మీరు పెళ్లి పత్రికలతో వచ్చినప్పుడు నేను మళ్ళీ ఆ గడపలో కాలు పెట్టేది అంతే అమ్ముతోడు ఈ పెళ్లి జరగడానికి వీల్లేదు నీ కొడుకు అన్నంత మాత్రాన నేను ఓకే అంటానికి నా కూతురు ఏమన్నా బజార్లో మేము బొమ్మ అనుకుంటున్నావా చూడత్తమ్మా మర్యాదగా ఆస్తి మొత్తం నా పేరు రాసి ఈ సేతులో పెట్టమను ఈ సేతుతో పెళ్లికి సిగ్నల్ ఇస్తా ముందు ఆస్తి తర్వాతే పెళ్లి చాలా చాలే ఊరుకోవయ్యా ఎంత చెడ్డ పిల్లని కన్నా సన్నాసివి కదా అని నీతో చెప్పా నువ్వు కాదంటే ఆగిపోద్ది అనుకున్నావా మర్యాదగా ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకున్నావా పందిట్లో నిలబడి పెళ్లి చూస్తావు లేకపోతే ఆడితో పాటు రోడ్డు మీద నిలబడాల్సిందే నువ్వు పంతులు గారిని పిలవపోతే ఏం ఆగిపోదు నేను పిలుచుకుంటా అన్నా మీ అత్త గురించి ఊరందరికీ తెలుసు నువ్వు అనవసరంగా అన్నావు అనుకో నీ పొజిషన్ నా పొజిషన్ అయిపోద్ది కనీసం నాకు అడుక్కోవడానికి ఈ బొచ్చి అన్నా ఉంది నీకు అది కూడా లేదు ఇగో దీంతోనే బాగా ఆలోచించు అమ్మో నీ ఊరకుక్క బతుకు ఊగించుకోవడానికి భయంగా ఉందా అతమా పెళ్లికి నా సైడ్ నుంచి ఓకే పెళ్లి పత్రికలు గుర్తించు మావగారు మావగారు రండి బాబు ఇదిగోండి మొదటి శుభలేఖ మీకే ఇస్తున్నాను అది ఇప్పుడు నా కలిటి గారు అనిపించారు మహారాజశ్రీ పుత్తూరు సూరయ్య గారి ఏకైక పుత్రుడు చిరంజీవి విజయ్ కుమారుకు శ్రీ శ్రీ సున్నం తోతరాజు గారి ఏకైక పుత్రిక చిరంజీవి సౌభాగ్యవతి చంద్రికా రాణిని ఇచ్చి వివాహము చేయుటకు పెద్దలు నిశ్చయించినారు కావున తామెల్లరూ బంధుమిత్రులతో విచ్చేసి వధూరులను ఆశీర్వదింప ప్రార్థన ఇట్లు భవదీయుడు గారు నా పేరు వేశారంటి నాకు నా ఇంటికి పెద్దవారు మీరే అందుకే మీ పేరు వేశాను అది కాదు గారు మీ బోడి పెద్దోడు పెళ్లి పత్రికలో ఈ పేదోడి పేరు చూస్తే మీ చుట్టాలు స్నేహితులు ఈ పెళ్లికి వస్తారా ఎవరో వస్తారని ఎవరు రావాలని నేను ఈ పెళ్లి చేసుకోవటం లేదు మీకోసం మీ మాట కోసం చేసుకుంటున్నాను నాకు కావాల్సింది మీరు గొప్ప మనిషి ఈ జన్మలు ఇతరే చూడలేదు కనీసం మీ ముందు నిలబడ్డానికి కూడా అర్హత లేని మట్టి మనిషిని మీ పెళ్లికి పెద్దం చేశారు ఈ పెద్ద పౌరాన్ని మీ చేత గుడికో ప్రయోగించి గౌరవించారు ఎంతకాలం నేను పోతే తలకురి పెట్టడానికి ఒక కొడుకు కూడా లేడని బాధపడేవాడిని ఇప్పుడు అలోడు తీరిపోయింది బాబు అమ్ముతోడు ఇక నుంచి మీరు నా కలుడు కాదు నా కొడుకు నాకు తలకొడి పెట్టాల్సింది మీరే బాబు బాబు కలుడుగా కాదు నా దేవుడుగా నాకు ఈ వరమే బాబు ఈ జన్మకు నేను కోరుకునేది పెద్దల దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకోండి బాబు నూరేళ్ళు సల్లగా ఉంటాడు అమ్మా
కొన్ని ముఖ్యమైన పంచాయతీ పనుల కోసం నేను మాటి మాటికి పట్నం వెళ్లాల్సి వస్తుంది అందుకని నా ఆస్తిపాస్తుల వ్యవహారాలని మా మామగారికి అప్పగిస్తున్నాను ఇక ముందు అన్ని వ్యవహారాలు ఆయనే చూసుకుంటారు తీసుకోండి మామగారు తీసుకోండి మామగారు వద్దండి గారు అన్ని సంగతులు నేను దగ్గర చూసుకుంటాను ఈ తాళాల బాధ్యత నాకు వద్దు చూడండి మామగారు ఇది మన ఆస్తి పాస్తులకి పరువు ప్రతిష్టలకి సంబంధించిన విషయం ఈ బాధ్యత ఎవరికి ఇవ్వాలో ఎవరికి ఇవ్వకూడదు నాకు బాగా తెలుసు తీసుకోండి మామగారు ఇక మీరు వెళ్ళి పనులు చూసుకోండి వెళ్ళండి నేను పట్టణం దాకా వెళ్ళొస్తాను మామగారు ఇంకా చూస్తా నిలబడతారే లోపల పదండి అన్నా నీ పొజిషన్ లో నేనే కనుక ఉండుంటే సారాలో ఎంట్రీ కలిపి తాగి సచ్చుండేవాణ్ణి అయితే నాకు ముందు జవాబు చెప్పేసి బయటకు వెళ్ళండి నలుగురు కోసం గొప్పగా తాడి కట్టి నన్ను ఎందుకు ఇలా చిత్రవతి చేస్తున్నారు పెళ్ళం అంటే దానికి కొన్ని ఆశలు కోరికలు ఉంటాయని మీకు తెలీదా అప్పుడు కాదు ఇప్పుడే సరిగ్గా పనిచేయటం మొదలైంది మా మావగారి గురించి ఇంకొక మాట మాట్లాడామంటే నీ ప్రాణాలు తీస్తాను జాగ్రత్త ఆయన ఇంటి నుంచి తరిమేయాలా నాకు తెలుసు నేను ఇలా వాగమన్నది ఎవరో ఎందుకు వాగిస్తున్నారో కూడా నాకు బాగా తెలుసు మొదట వాళ్ళ నోళ్లు మూయిస్తే గానీ నీకు బుద్ధి రాదు జాగ్రత్త అన్నా పరిస్థితి చూస్తే పవర్ నేరుగా అరుగు మీదకి వచ్చేట్టుగా ఉంది ఇంకా కూసనే ఉంటావా పొద్దుడి నుంచి ఏమీ తెలియదు ఆరోగ్యం చెడిపోద్ది నా మాటిని రా అమ్మా నా ఆరోగ్యం చెడిపోతే ఇప్పుడు వచ్చి నష్టమేం లేదు కానీ పో అవతలకి అది కాదమ్మా అమ్మ బాబోయ్ వాంతులు పెద్దమ్మ గారు అన్నమ్మ గారు తొందర గారు అండి ఏమిటే నీ హడావుడి మన రాణమ్మ గారు వాంతులు చేసుకుంటున్నారమ్మా నిజమా ఎంత చల్లటి వార్త చెప్పావే ఏంటే అబ్బాయి అమ్మా నీకు మునిమన పుట్టపోతున్నాడే ఏంటి రాణం తలికాపోతుందా అమ్మా రాణి ఇక మీ అతడు నువ్వు అడుగు తీసి అడుక్కోడానికి ఇల్లేదమ్మా ఒకళ్ళకి నలుగురు మనుషులు ఇక్కడే పెడతాను అమ్మా నిన్ను కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటానమ్మా ఇదిగో రంగమ్మా ఇవాళ పనులందరికి సెలవు రాత్రికి అందరిని ఇక్కడికి భోజనాలకు వచ్చేమను ఇదిగో నాలుగు కోళ్లు రెండు మేకలు కోసి ఇప్పుడు ఏం జరిగిందని చెవి కోసం మేకలు అరుస్తూ లేని పని హడావుడి చేస్తున్నారు చాలా ఊరుకోవే ఓ శుభకార్యం అంటే ఊళ్ళో నలుగురిని పిలిచి భోజనాలు పెట్టుకోరా ఎందుకు భోజనం నేను చచ్చానా మీరు అనుకున్నట్టు ఏం జరగలేదు పెళ్లైన మరుక్షణ నుంచి ఆయన నువ్వు భారీగా కాదు కదా కనీసం ఓ మనిషిగా కూడా చూడలేదు మీ అందరి లెక్కలోనే మేము భార్య భర్తలు కానీ ఆ గదిలో బద్ద విరోధుల్లో బ్రతుకుతున్నాం మొగుడు పెళ్లాలన్నాక సవా లక్ష గొడవలు ఉంటాయి అదేదో బుద్ధి లేకుండా వాగిందని నువ్వు తల తుడిచి తాళం కొడతానంటావేంటి చూడరాణి వాడు ఏ పరిస్థితుల్లో నిన్ను పెళ్లి చేస్తున్నాడో నీకు బాగా తెలుసు ఆడదన్నాక అణుకోసం మగవాడిని మార్చుకోవాలి వాడి మనసు మారే వరకు ఓపిక పెట్టాలి అంతేగాని ఇట్లా ఇంటి కుట్టు రచ్చ గడుచుకుంటే నష్టపోయేది నువ్వేనే ఇక చాలు ఆపు మీరందరూ కలిసి నా గొంతు కోసారు నా జీవితాన్ని నిలువునే నాశనం చేశారు ఈ బ్రతుకు బ్రతకడం కంటే చావడం మేలు అమ్మా రాణి అరుడిగారు మీ పద్ధతి నాకే నచ్చలేదు అమ్మాయిని ఒంటరిగా గదిలో వదిలేసి మీరు పైకిళ్ళు పడుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది అబే అది కదా మా గారు లోపల గాలి రావట్లేదు పెద్దోళ్ళు వెయ్యి అబద్ధాలు ఆడేనో పెళ్లి చేయమన్నారు 
కానీ ఉన్న నిజాన్ని దాచిపెట్టి కాపురాలు కూల్చుకోమని లేదు నేను ఇంత పట్టు పట్టి మీకు పెళ్లి చేసింది మీరు సుఖపడతారని ఆ పిల్లని కష్టపెడతారని కాదు అసలు ఇదంతా మీరు ఎందుకు చేస్తున్నారో నాకు బాగా తెలుసు లక్ష్మి చనిపోయినందుకు నేను బాధపడలేదా నేను కుమిలిపోలేదా నేను మర్చిపోలేదా కాలంతో పాటు అందరితో కలిసి బ్రతకడం లేదా గతాన్ని మర్చిపోకపోతే బ్రతుక్కే అర్థం లేదు చూడు బా లక్ష్మిని తలుచుకుంటూ మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న రాణిని దూరం చేసుకోడు న్యాయం కాదు కళ్ళకళ్ళాడుతూ ఉండాల్సిన మీ కాపురాన్ని మీ చేతులతోనే కన్నీరు పాలు చేసుకోడు ధర్మం కాదు ఇది చూడ్డానికైనా మీరు నన్ను ఇంటికి రమ్మన్నారు మంచితనం తప్ప మరొకటి తెలియని మీలాంటి మంచి మనిషి ఇటువంటి పని చేస్తే చూసి ఈ లోకంలో ఉన్న నేనే కాదు ఆ లోకంలో ఉన్న లక్ష్మి కూడా తట్టుకోలేదు లక్ష్మి రాణి నాకిద్దరూ సమానమే కూతురు లాంటి రాణి కంట తడి పెడితే నేను చూడగలరా అది కదా మావగారు వద్దు ఇంకేం చెప్పొద్దు ఈ నిమిషం నుంచి నువ్వు నా లక్ష్మిని చూసుకున్నట్టే రాణిని మారాణిలా చూసుకో లేకపోతే నేను ఇంట్లో ఉండను కాదు ఈ లోకంలోనే ఉండను అమ్మతోడు అమ్మా రాణి తీసుకోమ్మా ఈ మీ అక్క లక్ష్మి నువ్వు ఈ చీర కట్టుకుని నగలు పెట్టుకుని లక్ష్మీదేవిలా ఉండాలి అమ్మా నువ్వు అల్లుడు గారు సంతోషంగా కలిసిమెలిసి ఉండాలి మళ్ళీ నా లక్ష్మిని కడుపున పాపగా పుట్టాలి తాతయ్య తాతయ్య అని నోరారా పిలవాలి అదేనమ్మా తండ్రి కాని ఈ తండ్రి కోరిక ఇంకొక్కసారి ఇంకొక్కసారి పిలమ్మా అమ్మ నా లక్ష్మి మళ్ళీ బ్రతికొచ్చి నా కళ్ళ ముందు నిలబడి నాన్న అని పిలుస్తున్నంత ఆనందంగా ఉందమ్మా అమ్మతోడు తీసుకోమ్మా నాన్న మీ మంచి మనసు ఈరోజే నాకు అర్థమైంది మీరు అమ్మా తండ్రి కూతుళ్ళ మధ్య ప్రేమలే తప్ప రుణాలు ఉండకూడదమ్మా తీసుకోమ్మా వెళ్ళమ్మా ఎవరు మోటార్ కార్లు వచ్చారో సంగతి ఎందుకు కనుకొచ్చదా మీకెందుకు లేరా పెద్దవాళ్ళ విషయం నేను మాట్లాడొస్తాను మీరు పని కానివ్వండి నమస్కారం బాబు నమస్కారం ఎవరు కావాలండి మీ ప్రెసిడెంట్ గారు ఎక్కడ సామరా ఎవరండి మేము షుగర్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి వచ్చాం ప్రెసిడెంట్ గారితో చెరుకు రేటు మాట్లాడుకుని యాభై వేలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి పోదామని వచ్చాం అలాగండి ప్రెసిడెంట్ గారు పట్టణం వెళ్ళారండి సాయంత్రం దాకా రారు అరే మరి ఇప్పుడు ఎలా ఏం పర్లేదండి ఎవరు అంతా నాతో మాట్లాడండి హై బాబు నేనే పరాయండి కాదండి ప్రెసిడెంట్ గారికి సొయాన మామ గారినండి ఏమిటి నువ్వు ప్రెసిడెంట్ గారి మావు గారి వా ఏం బాబు పొద్దున్నే హరికథలు వినిపించడానికి మేమే దొరికామా అమ్మ తోడండి బాబు లేదో పని చేయండి ఇల్లు ఆర్థిక పురం పట్టండి దాన్ని అరిచేతులు వెలిగించుకుని నేనే ప్రెసిడెంట్ గారి మావు గారిని అని కనకదుర్గమ్మ తల్లూరు మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తాను ఎలాంటి పట్టండి పట్టండి సార్ వీడెవడో తిక్కలాడు అవునాడు సార్ వీడితో మనకెందుకు రేపు వచ్చి డైరెక్ట్ గా ప్రెసిడెంట్ గారితోనే మాట్లాడుకుందాం కొద్దిసేపు ఇక్కడే ఉంటే సంచి కొట్టేసేలా ఉన్నాడు కదండి 
पैन పొద్దునే లేచి బన్ని నిప్పి ఆ బైక్ ని శుభ్రంగా తుడు లేకపోతే ఈ అరుగు కూడా పాయే రాసపరరా ఏంట్రా అయ్యనా ఉతరు ఉతరు అయ్యనా ఏంటనా గడ్డపై మచ్చేసారు తప్పలేదమ్మా ఆ ముతక పంచులు గోసులు పెట్టుకుని తిరుగుతుంటే అల్లుడి గారికి పరువు తక్కువ కదా అందుకని చెప్పి పెట్టులోంచి పండగ డ్రెస్ అంటే తీసుకుని వేసేసుకున్నాను ఎలా ఉంది అద్దరిపోయిందిరానా మిమ్మల్ని డ్రెస్ లో చూస్తే మైసూర్ మహారాజలా కనిపిస్తున్నారు అతను ఎవరమ్మా నాలకే గేదులు పోకరా నమస్కారం సార్ ఏంటయ్యా అదే సార్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చేద్దామని తీసుకోండి సార్ నేను తెక్కలోడిని పిచ్చోడిని పాలేరోడిని నాకెందుకు ఇస్తారా డబ్బు వదిలేండి సార్ మేమేదో తెలియక తిక్కమ్మక పడ్డాం మీరు పెద్దవారు పైగా ప్రెసిడెంట్ గారికి మావ గారు ఆ సంగతి గుడ్డలు వేసుకున్నా తెలిసిందా అసలు నాకు తెలియ కడుతాను మీరు విలువిచ్చే తీసుకున్న గుడ్డలగా లేకపోతే మనిషికా ఏదో తప్పు జరిగిపోయింది డబ్బు తీసుకోండి సార్ తీసుకోండి సార్ రేపొద్దునే వస్తే అల్లుడు గారు ఉంటారు రేట్ అది మాట్లాడుకోండి సరే వెళ్ళొస్తా అండి అమ్మా ఏంటన్న ఇదిగో ముందు యాభై వేలు బీరోలో పెట్టు నాకు అన్నం పెట్టి పొలానికి వెళ్ళాలి అరే ఈ బొడ్డు ఇక్కడే వదిలేసి రత్తాలు ఎక్కడ తిన్నట్టు రతాలు రతాలు పోతరాజు ఇక్కడేం చేస్తున్నా అది అచ్చంగా ఆడుకుంటున్నాం అయ్యా నీకు ఎందుకయ్యా కథలు ఏం నువ్వు చేస్తున్నా పని నీకు బుద్ధి ఉందా పెళ్ళయింది దానివి ఓ బిడ్డకు తల్లివి ఇలా అడ్డదారులు దొక్కుతుంటే రేపు పొద్దున్నే బిడ్డ పొద్దు ఏమవుద్ది అసలు ఈ సంగతి అల్లుడు గారికి తెలిస్తే నిన్ను ఆ పోతరాజు కానీ
व्यापार अंदे अम्मार उत्साह 
ఆయన సలహా కూడా తీసుకుని ఆయన చెప్పినట్టు చేయండి మామగారంటే మన పోతురాజు గారేగా చిచి కాదండి సత్య గారు అదేంటి బాబు ఇది మన ఊరికి సంబంధించిన సంబరం పక్కూరుడైన సత్యకు పెత్తనం ఇవ్వటం ఎవరండి పక్కూరాడు ఆయన నా సొంత మనిషి నేను గౌరవించే మనిషి ఉత్సవం ఆయన చేత మీదగానే జరగాలి మీకేమైనా అభ్యంతరమా అబ్బే అదేం లేదండి అట్టా కానివ్వండి ఇప్పటిదాకా నీకు ఇంట్లోనే పరువు లేదనుకున్నాను రేప సత్తయ్య పెత్తనంలో సంబరాలుగా జరిగితే ఇక ఈ ఊళ్ళో నీ పరువు బోయిందా అందుకనే ఇక ఈ అరుగు వదిలేసి ఊరు బయట పొలిమూరులో సెటిల్ అయిపోయే ఏటే అంబా అంబా అని అడుక్కోవడం బెటర్ అసలు సంబరాలు జరిగితే కదా ఏందన్నా అర్జెంటు పని ఉందంటే రత్నాలు ఇంటికి అనుకున్నాను పొలాల కడికి తీసుకెళ్తానో ఏంది ఆ సత్యడు పొలంలో కాపల పెడుకున్నాడు రా ఇదే సరైన టైమ్ ఏనికన్నా ఓహో కాళ్ళు పట్టుకొని బతిలాడుకుంటారు కాబడా చంపడానికి ఇక బాగా చంపుతాం అన్నా కత్తితో కసక్కలు పొడి చంపుతాం అన్నా కత్తితో పొడి చేయనుగా ఆడ అరుస్తాడు అందరికి తెలిసిపోద్ది అందుకని పెద్ద బండరా తీసి నెత్తి మీద వేసానుకోకుండాడే ఇక్కడ ఒక మంచి రాయి చూసుకుని పోదాం ఏ అక్కడ రాళ్ళు టాక్ దొరకవా మన టైం బాగలేక దొరకపోతేనో అది పండరా సరే ఎత్తు ఎత్తుక ఎత్తుక రే ఇది ఎట్టుండదా కుంకుడు గేలు కొట్టుకోవడానికి బాగా ఉంటుందన్నా లేకపోతే ఏంటన్నా ఓ మనిషిని చంపాలంటే కనీసం అది అది కరెక్ట్ దాన్న ఇది బాబు అన్నా నువ్వు ఇప్పుడు ఉన్న పొజిషన్ లో ఈ రాయనేందన్నా మా నూరు కొండనే లేపగలవు లేపు కరెక్ట్ వెనక లేపుడు వెందన్నా ముందు లేపు అరే నువ్వు సాయం చేరా ఇక పదానా రేపు నెల తక్కువ నా కొడక కళ్ళ మీద వేస్తాడు రా కాళ్ళ ముందే పదానా పద పరువు నా నెత్తిని పెట్టి నువ్వు మురుగు తగట్రా ఏదోలే అన్న నీ బాధ పంచుకున్నావని ఎవరది ఎవరంటే మాట్లాడరా నేనే మామగారు ఇదేంటండి గారు ఎలా నువ్వు ఇచ్చారండి ఇవాళ నేను ఇక్కడే పడుకుంటాను గానీ మీరు ఇంటికి వెళ్ళండి ఇక్కడ పడుకోవడం ఏంటి మళ్ళీ అమ్మాయితో ఏమన్నా అదేం లేదు నేను ఇంకో మూడు రోజులు ఇక్కడే పడుకోవచ్చు చార్లేండి ఇదిగో దుప్పట పూర్తిగా కప్పుకోండి సార్ ఎక్కువగా ఉంది అలాగే మామగారు మీరు జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి అదిగో మన సంగతి మంచి ఇళ్ళు ఉన్నాయి అలాగే అన్నా దారతాంది జాగ్రత్త కింద చూసినాడు నెత్తి మీద నీ ఎంత బరువు ఉంది కిందకు చూస్తే ముందుకు పడతాను రా ముచ్చి ముట్టా కొడక మనిషిడి అన్నా అన్నా పోయావా అన్నా ఇంకా లేదురా హారి కంటే ముందు నేను పోయేట్టుగా ఉన్నా అబ్బా అన్నా కష్టాలు కోరుచుకున్నప్పుడే సుఖాలు దొక్కుతాయన్నా బ్రహ్మంగారు ఏం చెప్పారంటే నీ పాడి కట్టుకున్నాడు
मेत को डबे 
దేవుడు చక్షకి నాకేం తెలియదండి ఏమండి నా తాళి బొట్టు మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను వాడికి నేను ఒక్క పైసా ఇవ్వలేదండి బావా నేను వేతవ పనికి మాలివాణ్ణి కానీ నా చెల్లెలు కాపురం కూర్చేత నీచుండి కాదు బావా ఒకసారి జైలు కళ్ళు వచ్చిన పాపానికి నన్ను శాశ్వతంగా దొంగం చేయకండి సత్యయ్య గారు మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటారు నిజం ఒప్పేసుకోండి ఇది డబ్బు ప్రశ్న కాదయ్య ఒక నమ్మకానికి రెండు జీవితాలకి సంబంధించిన సమస్య నా మీద దయించి ఆ రోజు యాభై వేల రూపాయలు పొలంలోకి తీసుకొచ్చినట్లు చూపించావే ఆ విషయాన్ని అల్లుడు గారికి చెప్పు అల్లుడు గారిని నేమనకుండా నేను చూసుకుంటాను చెప్పు చాలా నోరు ఇంతవరకు పెద్ద మనిషిని ఊరుకున్నాను నీకు అన్నం పెడుతున్న దేవుడు మా బావ ఆయన మీద ప్రమాణం చేసి చెప్పు నేను జైలు నుంచి తిరిగి వచ్చాక ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా నేను కలిసానా రంగ సత్య గారు రంగు బయటపడ్డా కూడా రంగ నడిపించాలని చూడకండి ఆ యాభై వేలు ఏం చేశారో నాకు బాగా తెలుసు ఆ లోకల్లో ఉన్న నా లక్ష్మి కోసం మిమ్మల్ని వదిలేస్తున్నాను మరి గొప్ప మనసు ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి వదిలేచ్చు బాబు కానీ పుట్టకూటి కోసం మోసపోయిన పేద ఆడదు ఈయన చచ్చిన వదలదు చెప్పే చెప్పు నీ జరిగిన అన్యాయం ఏమిటి చెప్పు బాబు ప్రెసిడెంట్ బాబు మీరే నాకు న్యాయం చేయాలి ఈ పెద్ద మెడిసి నాకు యాభై ఏళ్ళంటే పొలం కొని తనని ఆశ పెట్టి నన్ను పశువులా వాడుకుని మోసం చేశాడు బాబు ఈయన వల్ల తల్లిని కాబోతున్న నేను అన్యాయం చేయకండి అని ఏడితే కడుపు తీర్చుకోమని ఉంగర నామోకారు కొట్టాడు బాబు చూడండి బాబు అల్లుడి గారు ఇదంతా నాటకం చచ్చిపోయిన నా బిడ్డ లక్ష్మి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను నాకు ఆ రత్తాలకి ఏ సంబంధం లేదు నా మాట నమ్మండి అవునండి ఇదంతా చూస్తుంటే మా నాన్న అన్నయ్య ఇన్ని కావాలని ఇంటి నుంచి తరిమేయడానికి ఇలా అన్ని చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది వీళ్ళని కొట్టో తిట్ట ముందు నిజం కాబట్టండి చాలే నోరు మూవే బయట వాళ్ళ దేవుళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళ దయ్యాలు అనుకోబట్టే మన బతుకులు ఇటాడగలండి తమ్ముడు యాభై వేల సంగతి నాకు తెలియదురా ఈయన పెరట్లో రత్తాలకు ఉంగరం ఇస్తూ బతిమాలట నా కళారా చూశాను కాదని చెప్పమను మీతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఓ ఆడదాని శీలానికి వెల కట్టిచ్చేశారు ఇంకా మాట్లాడి నీతిని నిజాయితీని నిలువు నా చంపకండి ఆ రోజున లక్ష్మి చావుతో నాకు దేవుడి మీద నమ్మకం పోయింది ఈ రోజు మీలో ఉన్న మోసం చూసి నాకు ఈ ప్రపంచ మీద నమ్మకం పోయింది వెళ్ళండి వెంటనే నా కళ ముందు నుంచి బయటికి వెళ్ళండి ఈ జన్మలో మీ మొహం నాకు చూపించగలి వెళ్ళండి దేవాలయం లాంటి మళ్ళీ ఈ చుట్టుపక్కలకు వచ్చావా ప్రాణం చేస్తాను ఏడు సత్య ఇదేనా రావడం అల్లుడు గారు బాగున్నారా ఆసుపత్రి నుంచి వచ్చేసారనుకుంటా ఏంటట్టాగున్నావు ఒంటో బాగోలేదా Huh? <gasps> 
చూసారా మీ మావయ్య గారిని దోషి అనడానికి మీ మనసే ఒప్పుకోవడం లేదు ఇప్పటికైనా నా మాట వినండి పొద్దున్నే వెళ్లి నాన్నగారిని తీసుకురండి నిజ నిజాలు ఆవేశంతో కాకుండా ఆలోచనతో నిర్ణయించండి ఇదెక్కడ అన్నాయండి మీ మాటలు నమ్మి మీరు చేసిన పాపాన్ని ఆ సత్య చేశాడని పది మంది ముందు చెప్పాను దానికి మీరు ఇచ్చేది ఏ రూపాయలు నేను ఒప్పుకోను ఒప్పుకోకపోతే ఏం చేస్తావు ఏ చెప్పనా ఇప్పుడే ప్రెసిడెంట్ గారితో నా కడుపులో బిడ్డకి తండ్రి మీ నాన్న చెప్తాను ఆ యాభై ఏళ్ళు కాజేసి నాటక నడిపింది నువ్వేనని చెప్తాను ఈ వెయ్యి ఒక నాలుగు వేలు కలిపి ఐదు వేలు దాని ముఖాన్ని కొట్టు ఐదు పైసలు ఇవ్వను పోనీ నా వాటాలు ఇవ్వరా నీ వాటా అదెక్కడుంది ఈ యాభై వేలు నాకు అస్తాజితం నేనెందుకు ఇవ్వాలి వారి నా కొడక ఇప్పుడు దాని గనక డబ్బు ఇవ్వబోయామంటే మన ఇద్దరు చరిత్ర ఊళ్ళో తంకేస్ చెప్పుద్రా నాకేం నష్టం లేదు ఇప్పుడే ఊరి నుంచి పారిపోతా అగా ఒక పాతిక వేల రూపాయలు నా చేతిలో పెట్టి మరీ కదులు లేకపోతే అసలు దొంగ నువ్వేనని ఇప్పుడే చెప్పేస్తా అల్లుడు గారికి నువ్వేంట్రా చెప్పేది నీళ్ళు పోసేకంటే ఎందుకులే నోటితో చెప్తే బాగుండదు నువ్వేరా పంపలు కొలతడం కంటే ఈ పని చేసుకుంటే చాలా బెటర్ ఇది కంటిన్యూ చేసుకోండి రండి బాబు రండి ఎన్ని కట్టాలు నా గుండెల్లోనే దాచుకొని నలుగురిని నవ్విస్తుండేవాడు పొద్దు పొడిసిన దగ్గర నుండి నిద్ర అయ్యేదాకా గలగలా మాట్లాడేవాడు అట్లాంటిది నిన్న ఏమడిగినా నోరెత్తకుండా ఇంట్లోకి వెళ్ళి తలుపు మూసుకున్నాడు బాబు సీమ కూడా అపకారం చెయ్యని మనిషి ఎవరేమన్నారో గుండె బగిలేటంత కట్టమే వచ్చిందో తీరా చూసేసరికి ఇది పరిస్థితి ఈ సత్య ప్రాణాలు పోయినా ఒచ్చుకోగలడు గాని పరువుపోతి మాత్రం ఒప్పుకోలేడు ఇక మీరు నాకు అల్లుడు కాదు నా కొడుకు నాకు తల కొరి పెట్టాల్సింది మీరే బాబు ఈ చిత్రాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు